Bonjour à toi et bienvenue pour ce tirage de la magie de Ness du 11 novembre 2020. Aujourd'hui, nous jouons avec l'oracle des dragons trop protecteurs de Lucie Cavendish. Voilà, et donc aujourd'hui, je te propose au choix la carte avec le galet cœur, la carte avec euh, la déesse mère, la carte avec le nounours, la carte avec le stylo doré, la carte avec le ruban doré, et la carte avec le bougeoir lune doré. Voilà. Alors, fais ton choix et on se retrouve tout de suite avec les cartes retournées. Et je te propose dans la suite de ce tirage de muscler un petit peu ton intuition, de faire travailler euh, ton sens de la divination. Alors, voici pour les personnes qui ont choisi le galet cœur. Cette carte qui s'appelle la dame des nouveaux bourgeons, nourrissez la tendresse. Alors ce que j'aimerais c'est que tu regardes bien cette carte et que tu mettes cette vidéo sur pause et que tu, de, tu te demandes quels sont les messages que euh, cette carte t'envoie. Voilà, tu prends le temps, tu mets sur pause et tu fais le point sur les messages que peut t'envoyer cette carte. Interroge ton intuition et ton cœur. Au-delà des messages que moi je vais vous délivrer, il peut y avoir d'autres messages ressentis dans cette carte, dans l'énergie, en fait, hein, qu'elle dégage. Pour les personnes qui avaient choisi la déesse mère, voici la carte, elle s'appelle Shumara, la trame de toute vie. Même chose, tu peux mettre cette vidéo sur pause et te demander ce que vient te donner comme message cette carte. Toi qui as choisi le nounours, voici la carte... Ta carte, elle s'appelle, alors je vais me rapprocher pour que tu vois mieux, elle s'appelle l'aîné, écouter des conseils avisés. Alors même chose, dans ta situation, d'après toi, qu'est-ce que cette carte vient te dire Pour toi qui as choisi le stylo doré, voici ta carte, l'attrapeuse de rêve, rêve de sagesse. Fais une petite pause, qu'est-ce que veut te dire cette carte pour toi qui as choisi le ruban doré, voici la reine Unag qui dit « Une solution géniale se profile ». De quoi te parle-t-elle cette carte Et enfin, toi qui as choisi le bougeoir lune, on se retrouve avec une de mes déesses préférées, la Morrigan Agissé. Même chose, qu'est-ce que tu vois dans l'énergie de cette carte Qu'est-ce que ça te dit à toi, rien qu'à toi et on se retrouve tout de suite pour les tirages généraux. Et nous revoilà. Alors, on va commencer pour les personnes qui avaient choisi le cœur galé. Et on se retrouve avec la dragonne, la dame des nouveaux bourgeons. Ça dit nourrissez la tendresse. Je vais simplement lire ce que vous dit la dragonne. Elle vous parle, elle vous dit... Vous voyez comme le jardin pousse autour de moi. Vous voyez comme mes enfants, les bourgeons chéris, réclament mon attention. Ils pleurent la nuit et peuvent être si touchants le jour. Je dois les protéger de la froideur et les garder en sécurité jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour produire des branches. Même alors, mon œil vigilant ne les quittera pas. Tant de gens admirent la beauté et ne comprennent pas qu'elle vient d'un sol riche et argileux. L'eau répandue par les dragons, les minéraux des royaumes naturels, la lumière du soleil et les rayons cristallins de la lune ont oint mon jardin de leurs bienfaits. Et puis, il y a moi. Tant de gens regardent mon jardin et s'interrogent sans voir le travail et les soins qui lui ont donné le jour. La beauté de mon domaine résulte de l'amour, de la croissance naturelle, du soin, et de l'attention portée à chacun de ses habitants. Quand les graines font place aux pousses, prenez le temps de vous occuper de votre jardin. Recrutez des gens qui vous ressemblent pour vous aider. Et tout comme vous ne nourrissez pas ces, de ces tendres bourgeons de poisons et de polluants, ne nourrissez pas les idées et les énergies de ceux qui ne sont pas intègres. Restez fidèles à votre vision. Prenez un peu de temps chaque jour pour jardiner, qu'il s'agisse d'amour, d'idées, 
d'enfants ou d'entreprises innovantes. Aidez-les jusqu'à ce qu'ils soient assez robustes pour pouvoir développer leur propre énergie. Pour l'instant, c'est l'époque de la tendresse. Celle où les bourgeons sont encore menacés par le gel, le rejet, le poison du, du, du jugement, l'étouffement de la cruauté. Soyez vigilants et vous aurez un jardin que tous aimeront et loueront. Nombreux sont ceux qui vous trouveront chanceux d'avoir créé un tel Éden et ils ne verront pas les soins que vous y avez apportés. Mais moi, je les ai vus. J'ai tout vu. Cette carte, elle vient vous parler de vos projets, de vos rêves, de vos envies. Elle vient vous accompagner à commencer par les planter et chaque jour à les nourrir d'un peu d'amour, d'un peu d'espoir et de foi. Et puis, petit à petit, ces projets, au départ, cachés dans la terre, cachés à l'œil des personnes qui ne pourraient pas comprendre ces projets, petit à petit vont faire leur place, petit à petit vont grandir et vont trouver leur chemin. Prenez du temps chaque jour pour faire grandir vos rêves et vos envies. La signification divinatoire de cette carte, elle vient parler de personnes qui peuvent avoir une affinité avec les fleurs et les jardins, mais aussi de projets qui nécessitent de, des soins et du temps. Prêtez attention chaque jour à des petits détails. C'est ainsi que les grands projets se réalisent d'eux-mêmes. Regardez la nature, laissez-vous porter par son changement, par ses cycles. Acceptez les changements que la vie vous envoie. Et prenez le temps. Rappelez-vous que lorsque vous semez une graine, au départ, elle est cachée, bien sous la terre. Et il faudra quelque temps pour que cette pousse apparaisse. Le temps que cette pousse met à l'intérieur de la terre, vous n'êtes pas là à aller voir si elle pousse. Vous avez confiance dans le fait qu'elle pousse. Et en effet, elle pousse. Et un jour, elle sortira de terre. Il en est de même avec vos espoirs et vos rêves. Autorisez-vous à rêver et à aimer. C'était pour la première des cartes, la dame des nouveaux bourgeons. Et pour les personnes qui ont choisi maintenant la déesse mère. Donc la déesse mère, en fait, c'est la représentation de la déesse dans les premières grottes préhistoriques. On était donc sur des sociétés plutôt matriarcales. Alors, pour vous, la carte, c'est Shumara, la, trace, la trame de toute vie. Je vais vous lire ce que dit Shumara. Shumara vous parle. Derrière le masque que nous portons tous, derrière l'image que nous nous sommes construits, J'ai notre vrai visage, notre être véritable. Ce visage est tendre et neuf, et nous ne l'avons jamais montré. Nous l'avons protégé, parce que le monde nous semblait, et s'est parfois révélé, dangereux et méchant. Un monde où ceux qui sont différents doivent braver les moqueries et sont pointés du doigt. Mais je vous annonce que vous pouvez déposer votre protection, votre armure, votre bouclier. Ne les jetez pas cependant car vous pourriez en avoir besoin dans certaines situations. Prenez conscience que le rôle de votre armure pardon, est de protéger votre véritable moi. Je me révèle à vous, vous voyez Nombreux sont ceux qui reculent d'horreur devant mon être véritable. Je suis une dragonne, une femme araignée, un être de changement, de destruction et de recréation. Je refais mon monde tous les jours. Je tâtonne le long de ces fils pour savoir ce qui nécessite réparation. Car tout comme vous, je fais partie de la nouvelle trame de la vie. Une trame qui embrasse les différences et nous unit comme un seul être. Je vous dé demande d'examiner la trame de votre vie et de repérer ce qui doit être retissé et refait. La déesse Shumara, c'est une déesse qui a une puissante... C'est une puissante tisseuse d'énergie. Elle répare. On peut l'aider en fait en prenant conscience de ce qu'on en est et en œuvrant à son tissage personnel avec conscience, pouvoir et sérénité. 
En fait, elle vient vraiment nous interroger sur euh, notre passé, notre présent, ce qu'on veut pour la suite. Et vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui euh, jusqu'à présent là n'est plus en lien, ne, ne va plus en fait avec ce que je vis. Euh, elle vient nous dire que peut-être qu'il y, y a un temps pour tout et qu'il y a des choses pour lesquelles je ne suis plus en accord en fait aujourd'hui. Sa signification divinatoire, émergence de croyance, révélation de votre véritable identité, début de travail en groupe. Conscience cosmique, découverte d'une nouvelle famille et de ses liens. Relations significatives qui ont un grand impact sur vous. Découverte de la personnalité réelle de certains êtres. Révélation sur l'héritage culturel et familial. Des histoires personnelles sont dévoilées quand Shumara fait son apparition dans votre vie. Elle représente aussi les progrès faits en vue de la paix sur le plan global et cosmique. On a bien besoin. Les technologies de communication, les expériences de perception grâce au sixième sens, les rêves, les voyages astro et temporels. Pour travailler avec Shumara, on vient en fait vous vous révéler doucement dans un environnement sûr. Vous explorez la conscience galactique, vous découvrez votre histoire personnelle, celle des lignées de vos ancêtres. Et vous vous montrez honnête dans des situations où peut-être jusqu'à présent vous n'auriez rien dit. Vous vous révélez être tel que vous êtes et vous assumez pleinement la personne que vous êtes. Vous devenez plus sensible à tout ce qui fait partie du domaine de l'invisible. Vous comprenez que votre être est beau, puissant et aimant. Vous activez la trame de votre vie. Vous êtes maintenant aux commandes et au volant. Voilà. C'est pour les personnes qui ont choisi la déesse mère. Et je trouve que du coup, le petit euh, symbole va très bien avec la carte. Pour les personnes qui ont choisi le nounours. Alors, c'est très rigolo parce que le nounours, on est plutôt sur, euh, sur l'enfant. Et la carte, c'est donc l'aîné. Écoutez des conseils avisés. L'aîné vous parle. Les gens s'attendent à ce que leurs guides et leurs enseignants aient une apparence douce et gentille. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis sévère et sérieuse car vous courez le danger d'oublier ce qui vous a été enseigné. Je me demande si vous avez l'engagement nécessaire pour mener à bien les tâches dont vous vous êtes chargé. Les mots « oui, je le ferai » sont simples. Mais enseigner signifie transmettre une sagesse sans prix. Nombreux sont ceux qui ignorent cette leçon et le développement de la planète tout entière en est entravé. Les difficultés dans lesquelles vous vous êtes mis m'impatientent, pardonnez-moi. En outre, je vois que vous pourriez y retomber. Vous devez le comprendre car vous avez déjà beaucoup appris. Ce que nous désirons maintenant, c'est que vous ayez le courage de vivre avec sagesse, plutôt que dans une peur qui vous ferait oublier tout ce que vous avez appris. Je vous ai déjà rencontré, et vous et moi avons déjà beaucoup appris. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous choisissez de vous comporter comme si vous ne saviez rien de sa sagesse, si vous vous comportez en aveugle et en sourd, alors vous souffrirez de nouveau d'une douleur inutile. Suivez donc mes conseils et apprenez la leçon à laquelle vous avez déjà travaillé. Quand vous l'aurez bien apprise, vous l'enseignerez. Démontrez les qualités dont vous voulez donner l'exemple et appliquez action et discipline à vos rêves. Ainsi, je n'aurai plus besoin d'attirer votre attention sur le même point et je serai soulagée. Ma patience ne sera plus mise à l'épreuve. Ensemble, nous pouvons enseigner aux plus jeunes. Ils ont besoin que vous viviez en accord avec votre sagesse davantage que vous ne le pensez. Sachez aussi que malgré tout ce que vous avez appris, en dépit de toute la sagesse que vous croyez posséder, vous avez encore beaucoup à apprendre. Dans cette nouvelle école, vous serez de nouveau un apprenti entouré d'êtres tout aussi avides, crédules et confiants que vous. À propos de l'aîné, donc c'est vrai qu'elle a l'air très sévère. Elle l'est car elle a une mission sérieuse, mais on ne perçoit pas toujours en fait le rire derrière ses yeux. Et pourtant, elle a enseigné à des milliers de gens et elle continue à le faire. Signification divinatoire, étudier, étudier sérieusement, travailler à un objectif. Peut-être vous avez envie actuellement d'abandonner une tâche avant son terme. Manque de respect ou sensation d'être menacé par une approche différente de l'apprentissage. Envie de quitter l'école avant la fin, problème avec l'autorité. Pour travailler avec elle, 
Prenez vos études au sérieux et prêtez attention à ce qu'on vous dit. Alors, dans ce que je reçois, quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par un enseignement autre que l'enseignement classique. Hein. On est sur un enseignement de la part de vos guides, de la part de la nature, de la part peut-être même des animaux. Donc, il y a vraiment, en fait, à prendre en compte les signes que vous recevez de l'invisible. Et c'est cet enseignement que l'aîné, pour moi, vient vous, vient vous rappeler. Les moments où vous vous dites « Pourquoi moi ?» sont les signes que vous n'agissez pas en accord avec votre voix, que vous ne faites pas preuve de bon sens. Si vous voulez écrire, faites-le. Écoutez votre muse et soyez créatif. Ne cherchez pas toujours à obtenir une aide extérieure. Créez à partir de votre fort intérieur et donnez le jour à votre création grâce à l'effort et à la discipline. Soyez actif. Ne vous reposez pas sur le pouvoir d'autrui. Écoutez les enseignements et soyez intègre. Traitez vos aînés avec respect et ne délaissez pas l'ancienne sagesse pour les dernières tendances. Au sein de votre famille, peut-être qu'un aîné a quelque chose à vous dire. Écoutez-le, écoutez-la, même si il ou elle a l'air un peu effrayante. Voilà, c'est pour les personnes qui avaient choisi le nounours. Et on enchaîne tout de suite pour les personnes qui avaient choisi le stylo doré. Et on est sur la trappeuse de rêve, rêve de sagesse. La trappeuse de rêve vous parle. Je suis la dragonne qui vient de nuit. Je voyage à travers les dimensions jusqu'au seuil des mondes. Je suis là quand vous dormez et je vous fais part de messages que vous pourrez déchiffrer durant vos heures de veille. Si vous le permettez, j'attraperai tout ce qui est inutile dans la toile que je tisse de mes mains éclairées par la lumière de l'univers. Vous l'appelez le soleil, mais je l'appelle Belle. Il brille sur vos jours et la nuit je reflète sa lumière. Je purifie tout ce qui vous irrite et vous pose des difficultés, mais je garde ce dont vous avez besoin pour avancer. Il n'y a rien à craindre de nous, les êtres de rêve. Je suis à vous. Ensemble, nous explorerons, nous partagerons nos découvertes et nous serons heureux. Je vous aiderai à atteindre vos objectifs. Si vous croyez, l'esprit vous bénira grandement. Nous faisons partie de la même tribu. Et votre sang est le mien. Cette attrapeuse de rêve est à votre service. Chaque fois que vous me laisserez vous rendre visite la nuit, je serai votre protectrice. Votre plexus solaire s'ouvrira un peu plus, il est juste sous la poitrine, et votre lumière brillera un peu plus fort dans le monde. Je peux vous aider à voir et à suivre la trame du futur. Laissez-moi pénétrer dans vos rêves, invitez-moi à y entrer. C'est la requête que je vous adresse. À propos de l'attrapeuse de rêves, on parle de l'importance des rêves dans de nombreuses cultures, des Grecs au Lakota et des Celtes aux Scandinaves. Pendant que nous dormons, la chance nous est donnée d'apprendre la vérité de ce que nous sommes. C'est un état dans lequel nous sommes entraînés et façonnés par le monde de l'esprit. L'attrapeuse de rêve, le maître dont vous avez besoin, viendra vous rendre visite tenant dans ses mains les légères plumes sacrées, les cloches de la gardienne de l'aube et la trame de votre destinée parfaite, connaissable et inconnaissable. Vous savez aussi que vous pouvez lui demander de venir vous visiter. Avant de vous coucher, faites-en la demande. Signification divinatoire. Peut-être que vous allez avoir affaire à des rêves prophétiques, précognitions, paroles d'anciens. Travaillez à ouvrir et à développer votre plexus solaire. Recherchez vos rêves et agissez dans vos rêves. Découverte de plumes durant le jour, message de la chouette, de l'aigle et de femmes sages. Respirez profondément en dormant, dans un air bien oxygéné. Travaillez avec la trappeuse de rêve. Tenez un journal de vos rêves. Voyagez dans les dimensions, communication entre les mondes. Recevez les messages sans les juger. Veillez à dormir régulièrement. Nettoyez votre espace de sommeil et votre espace tout court. Purifiez tout votre espace. Non, mais... Vous vous sentez protégé et en sécurité en dormant. Euh, « La chance et les rêves peuvent advenir. Recevez les enseignements des anciens dans vos rêves. Les êtres des quatre directions, le cercle magique et sacré des dragons et les peuples indigènes sont avec vous. Vous faites partie de ce cercle divin. Ils reviendront vous parler, surtout la nuit, quand vous recevrez leur message en toute sécurité. Il ne s'agit pas d'imagination. Ce sont des messages réels d'êtres réels. Le changement de la terre et le rôle que vous y jouez sont de véritables prophéties. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le stylo, j'en ai des frissons. Alors, ensuite, on a la reine Onag pour les personnes qui avaient choisi le ruban doré. 
Et la carte dit une solution géniale, ce profil. Qu'est-ce qu'elle est belle Elle est vraiment très belle, cette carte. La reine Onak vous parle. Vous êtes confronté actuellement à une situation exigeante qui vous donne l'impression d'être submergé. La puissance de ce défi n'est cependant pas totale, car vous possédez en vous des solutions véritablement brillantes à ce dilemme. Elle réside dans votre esprit et dans votre capacité à rester calme dans l'adversité. Ne vous laissez pas brutaliser par quelqu'un ou quelque chose qui vous paraît plus fort que vous. Gardez la, la tête froide et planifiez votre stratégie. Vous avez hérité de formidables ressources intellectuelles, du pouvoir de l'imagination et de l'esprit. Réfléchissez à la façon de vous sortir de cette situation. Vous avez de puissants alliés et votre intelligence est là pour que vous en serviez. Vous possédez tout ce qu'il faut pour surmonter ce défi. Vous pouvez facilement contourner ces obstacles. Restez calme, concentrez-vous et laissez les solutions jaillir de votre intelligence supérieure. Une magnifique lumière brille dans votre esprit. Plus elle resplendit, plus cette situation troublante se résoudra d'elle-même. Vous avez de l'intelligence et du génie. Ayez foi en vos dons et servez-vous-en maintenant. Ça me fait penser que souvent, en fait, dans la contrainte, c'est les moments finalement où on va se révéler être le plus créatif. Donc laissez vraiment, euh, si les contraintes sont là, vous acharnez pas contre la contrainte et laissez votre esprit trouver des solutions. À propos de la reine Onag, Onag est physiquement et mentalement divine. Elle est incroyablement belle, mais c'est aussi une reine dragon très, pra très pragmatique. Elle a rassemblé une cour magnifique et bénie où tous ont l'opportunité de devenir ce qu'ils sont. Onag désarme plutôt qu'elle ne détruit. Elle se montre avec un grand chourdon, toujours entouré de rayons de lune et d'arc-en-ciel. Ses mouvements sont légers et son esprit vif et brillant. Signification divinatoire. Il existe une solution pratique à un problème apparemment insoluble. En virant de bord, vous obtiendrez des résultats fantastiques. Vous pouvez suivre la lettre de la loi, pour ainsi dire, et pourtant adapter, adopter une approche intelligente et innovante. Considérez d'abord vos besoins et ne laissez pas la situation faire de vous une victime. Il y a une issue. Elle implique de vous servir de bon sens et de prendre conscience de ce qui est bon et juste, car vous avez beaucoup à perdre. Servez-vous des dons de la terre et de Gaïa, de l'air, de l'eau, pour parvenir à des fins pratiques, aux résultats magiques Affinité avec le sorbier. Pour travailler avec Onag, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les idées géniales. Soyez vraiment créatif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pensez à vos différents talents, réfléchissez à la manière de vous présenter et d'être plus malin que celui ou celle qui veut profiter de vous. Le fait que vous possédiez beauté et intelligence ne doit pas vous laisser croire que vous ne pouvez pas riposter. Grâce à la diversion et à l'ingénuité, vous êtes tout à fait capable de surpasser votre ennemi. Ce sera la défaite de la menace actuelle et vous gagnerez avec intégrité. Elle vous soutient et elle vous parle vraiment de créativité face aux contraintes et aux barrières que vous ressentez aujourd'hui dans votre vie. Et enfin, pour les personnes qui avaient choisi le bougeoir lune, donc, on retrouve la Morrigan. Donc, ça, elle dit « agissez ». Alors, c'est une déesse qu'on retrouve souvent, hein, qu'on peut appeler aussi Morgane euh, à Avalon. Elle vous parle. « Je vois que les événements se précipitent. Il s'agit d'une période de changement rapide. Si rapide que vous aimeriez ralentir un peu. Toutefois, je vous annonce que le moment est venu d'agir. La procrastination et l'hésitation sont vos, ennuis, vos ennemis en ce moment. Mais je peux vous guider et vous aider à choisir votre chemin dans le champ de mine qui s'étend devant vous. C'est une période d'épreuve et d'obscurité. » Oui, mais vous grandirez en la traversant. Prenez garde. Si vous refusez d'exploiter vos capacités, si vous vous bloquez devant le chemin à accomplir, ces changements surviendront très rapidement car ils attendaient un signal pour advenir. Ils sont radicaux, mais c'est pour ne pas être long et épuisant. À dire vrai, à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes prêt. Prenez votre envol et sachez qu'en vous engageant avec sérieux et intégrité dans cette voie, vous irez à la rencontre de la justice. Ne cédez pas à la panique, ne fuyez pas, le moment est venu. C'est maintenant ou jamais. Vous vous êtes déjà torturé avec un million de pensées. Vous ne pouvez éviter de changer, car vos cellules se renouvellent chaque jour. Tout ce que vous avez à faire est d'inspirer et d'expirer pour que ces changements se mettent en place. Vous confondez l'immobilité avec la sécurité, mais il n'y a rien à craindre et tout à gagner. Renoncez à vos craintes, à votre statut de victime et à vos chagrins mesquins et mettez-vous en route avec mon corbeau et moi. Nous traverserons l'ombre des bois et émergerons de l'autre côté, changés, transformés et puissants. 
La Morrigan, c'est l'ancienne déesse dragon celtique de la mort et de la transformation. Elle fait le lien entre le monde des morts et le monde des vivants. Elle donne non seulement aux guerriers des prémonitions sur, le mort, sur leur mort afin qu'ils s'y préparent, mais elle leur facilite aussi le passage de l'autre côté. Et évidemment, ici, elle vient nous parler de petites morts, de grands changements dans nos vies, euh, de mourir à soi-même pour pouvoir renaître euh, à autre chose. Signification divinatoire, vous êtes actuellement dans un tournant dans votre vie qui exige que vous agissiez. C'est pas facile à dire, hein, qui exige que vous agissiez. Si vous reculez ou essayez de tenter de l'éviter, ça ne servira à rien. La Morrigan vous incite à agir et affronter vos peurs. Votre transformation vous apportera une grande force et une grande sagesse. Vous abandonner à l'effroi, à la solitude ou à l'hésitation ne vous mènerait qu'à l'égarement. Suivez le conseil de la Morrigan. Elle vous accompagne, elle est ici, vous pouvez ressentir sa force. Et elle vous aidera à découvrir en vous les forces que vous ne soupçonnez pas. Tracez des limites et appropriez-vous votre espace. N'hésitez pas à dire non quand vous sentez à l'intérieur de vous que ce n'est pas juste. La Morrigan symbolise les transitions et les rites de passage, la naissance, la mort, le changement physique. Elle représente aussi les liens spirituels avec des proches décédés. Pour travailler avec elle, on affronte les problèmes plutôt que de les éviter. On se confronte à l'injustice et on change les règles qui nous empêchent d'avancer se libère d'un travail ou d'un projet stagnant, de relations qui n'offrent plus de vie. On adopte une voie plus spirituelle et on apprend à utiliser ses capacités pour créer le changement. Débarrassez-vous de la peur de votre propre pouvoir. Invoquez les lois naturelles sans perdre de vue que vous agissez avec intégrité, dont de médium. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ce petit tirage avec les dragons. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce juste en dessous et à t'abonner à ma chaîne. Et puis, bah, je te dis à très vite pour un nouveau tirage. Ciao